Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the i button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another and let's get started. So guys, welcome to the course. And current affairs discuss current affairs, we are discussing quality. So let's go ahead and see what other concepts were in the news. So let's go ahead and see what we are studying without delay and see what we are going to study today. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेज एक्ट के साथ है ना तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 आपको पता ही होगा जिसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी हैं है ना एट शेड्यूल वगैरह उससे डील करता है ठीक है तो चलिए देख लेते हैं क्या था इसमें क्यों आया था न्यूज़ में ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जो है हिंदी और इंग्लिश के अलावा बाकी चीज़ों को भी इंक्लूड करिए बाकी वर्नाकुलर लैंग्वेज को भी इंक्लूड करिए अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश ठीक है बाकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को भी आप इंक्लूड करिए वर्किंग में पार्लियामेंट की वर्किंग में अभी ये जैसे देखो कि आप सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें सिर्फ इंग्लिश में ही आप यू नो इंग्लिश में ही पटिशन डाल सकते हो और इंग्लिश ही अलाउड है है ना तो उन्होंने बोला बाकी लैंग्वेजेस को भी आप इंक्लूड करिए ये गलत है क्योंकि भाई जिसको इंग्लिश नहीं आती होगी तो वो तो भाई सुप्रीम कोर्ट में कर ही नहीं पाएगा आके अपना पटिशन डाल ही नहीं पाएगा है ना तो उन्होंने बोला कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी आप बाकी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को भी इसमें इंक्लूड करिए ठीक है तो कब एक्ट इन एक्ट हुआ था 1963 में टू प्रोवाइड फॉर द लैंग्वेजेस विच मे बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द पार्लियामेंट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट्स एंड फॉर सर्टेन पर्पस इन द हाई कोर्ट्स तो ये आपको याद रखना है कि ये किस किस के लिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस को डिफाइन करता है यूनियन uh, के पर्पज़ में यूनियन के काम में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हो सकती हैं पार्लियामेंट में कौन कौन सी यूज़ हो सकती हैं जैसे अभी रिसेंटली री, राज्यसभा में यू नो नाम ये क्या बोलते हैं संथली भी यूज़ हुई थी है ना कोई एक थे एम uh, उन्होंने संथली का भी यूज़ किया था है ना तो वो स्पीकर अलाउ कर सकता है कि कोई वर रेंकुलर लैंग्वेज में हो सकता है काम की नहीं ठीक है तो ये सब कहाँ डिफाइंड है ये सब ऑफिशियल लैंग्वेजेज एक्ट 1963 में डिफाइंड है ठीक है एज पर द एक्ट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी शैल बी यूज फॉर द सर्टन स्पेसिफिक पर्पजेज लाइक रिजोल्यूशन है ना रिजोल्यूशन रूल्स जनरल ऑर्डर्स नोटिफिकेशन प्रेस कॉम्यूनिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स लाइसेंसेज एंड टेंडर्स ठीक है तो ये जो मेजर मेजर काम है ना जो यूनिफॉर्म काम है जैसे ये सारे जितने भी काम है वो सारे यूनिफॉर्म काम है इसको अगर आप यू नो उर्दू में लिख दोगे तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे है ना तो वो उन्होंने यही बोला कि अभी ये वाले जो काम है ये मोस्टली इंग्लिश और हिंदी में ही होते हैं तो यही वो बोल रहा है कि इंग्लिश और हिंदी में जो होते हैं ना उसको अब आप एक्सपैंड करो उसको बाकी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस भी लेके आओ ठीक है तो एट शेड्यूल हमारा बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इनिशियली कितने थे चौदह थे अभी कितने हैं बाईस हैं तो चौदह के बाद जो ये अपने आठ ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं बोडो डोगरी मैथिली संथली ये कब ऐड हुए ये नाइन्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको ऐड किया गया है ये आपको याद रखना है कौन कौन सी हैं बोडो डोगरी बोडो डोगरी मैथिली संथली ठीक है तो ये सब नाइन्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुए सिंधी कब ऐड हुआ था ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन में सिंधी को ऐड किया गया फिर कोनकनी मणिपुरी नेपाली ये कब ऐड हुए ये सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन में ऐड हुए एटलीस्ट अमेंडमेंट्स को याद रखो इनफैक्ट आपको ये एट शेड्यूल में जितनी लैंग्वेजेस हैं ये ब्रॉड 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 याद होनी चाहिए कौन कौन सी है कश्मीरी है है ना हिंदी है इंग्लिश है ये सब आपको याद होना चाहिए कौन कौन सी हैं ठीक है रीजनल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं ठीक है नेपाली है बोडो है डोगरी है मैथिली है सेंथली है तो ये सब आपको याद मतलब थोड़ा बहुत देख लो क्योंकि कभी कभार क्या होता है ऐसे एक बार पूछ जाता है मगधी मगधी है क्या इसमें तो मगधी नहीं है ठीक है तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा मैथिली है मगधी नहीं है ठीक है तो ये सब याद कर लेना उसके बाद आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या हैं रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन से यू नो ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में डील करते हैं तो पहला आता है आर्टिकल 343 आर्टिकल 343 क्या बोलता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द एक्सक्यूज मी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन तो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी हिंदी होगी देवनागरी स्क्रिप्ट में ये कहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल थ्री फोर्टी थ्री में लिखा हुआ है ठीक है फिर उसके क्लास थ्री में आर्टिकल 343 के क्लास थ्री में क्या लिखा हुआ है कि इंग्लिश को हम कंटिन्यू करेंगे इवन आफ्टर 19 1965 तो इनिशियली जब ये एक्ट आया था इनिशियली जो आर्टिकल
तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है पार्लियामेंट इज इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़ को कंटिन्यू कर सकता है इवन आफ्टर नाइनटीन तो ऑब्वियसली किया भी है, है ना इवन आफ्टर नाइनटीन टू मेक लॉज टू दैट अफेक्ट अब वो लॉ बना के ये कर सकता है ठीक है फिर आया आर्टिकल थ्री आर्टिकल 344 फोर्टी फोर ए क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक कमीशन बना सकता है वो कमीशन मतलब पाँच साल के बाद और दस साल के बाद मतलब अब पाँच साल के बाद एक कमीशन बनेगी फिर पाँच साल के बाद एक कमीशन बनेगी मतलब पहले पाँच साल के बाद फिर दस साल के बाद भी एक कमीशन बनेगी ठीक है वो क्या करेगी वो देखेगी कि हिंदी का प्रोग्रेसिव यूज़ हो रहा है यूनियन में नहीं हो रहा है कैसे उसको ऑफिशियल पर्पजेज़ के लिए हम और बढ़ा सकते हैं हिंदी का यूज़ जैसे क्या होता है पी में बोला जाता है कि आप जो मेल वगैरह इंटरनल सर्कुलेट कर रहे हो या कहीं और भेज रहे हो तो उसका हिंदी में हिंदी में भेजो आप कोशिश करो आप हिंदी में भेजो ऐसे ही हिंदी का यूज़ बढ़ेगा है ना तो वो क्या बोलते हैं कि जो प्रोग्रेसिव यूज़ है ये कमीशन क्या करेगी जो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा ये क्या करेगी ये बेसिकली ऑफिशियल पर्पजेज़ के लिए जो हिंदी का यूज़ है उसको यू नो देखेगी कि कैसे बढ़ा सकते हैं हम हिंदी का यूज़ ठीक है तो वो किस में दिया हुआ है वो आर्टिकल थ्री क्रॉस वन में दिया हुआ है ठीक है फिर आता है आर्टिकल 348 आर्टिकल 348 क्या बोलता है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट में लैंग्वेज यूज़ हो रही है ठीक है वो इंग्लिश होगी सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है ठीक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज़ होगी वो इंग्लिश होगी अनटिल एंड लेस पार्लियामेंट कोई लॉ बना के उसको चेंज करे ठीक है तो जैसे मैंने बोला था ना कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको पटिशन डालनी है तो आपको इंग्लिश में देनी पड़ेगी वो आप हिंदी में पटिशन नहीं दे सकते ठीक है तो ये मतलब ये देखो एक गलत चीज़ भी है क्योंकि भाई अभी लिटरेसी रेट इंडिया में ऐसे हंड्रेड तो है नहीं है ना तो सबको इंग्लिश तो आती नहीं है अब भाई जिसको हिंदी में पटिशन डालनी हो तो वो क्या करेगा तो सुप्रीम कोर्ट तो रिजेक्ट कर देगा तो ये दिस डज नॉट एंश्योर द जस्टिस राइट बट एक स्टैंडर्ड उनको मेंटेन करना है तो इसीलिए उन्होंने इंग्लिश में अभी इसको रखा हुआ है ठीक है तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि आर्टिकल किस में है आर्टिकल थ्री में कि सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ होगी ठीक है अनटिल पार्लियामेंट लॉ बना के उसको चेंज करें ठीक है समझ में आ गया फिर आर्टिकल 351 आता है आर्टिकल 351 क्या कहता है कि जो हिंदी लैंग्वेज है ठीक है इट प्रोवाइड फॉर द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया तो बेसिकली इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज को बनाने के लिए है ना इंडिया मतलब सारे चीज़ों में हिंदी प्रमोट हो जैसे अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जब ड्राफ्ट आया था है ना तो उसमें बोल दिया था ना सदर्न स्टेट्स को भी कि भाई एक तो हिंदी आप रखो गई उसके बाद अपनी आप रीजनल लैंग्वेज रख सकते हो तो प्रोटेस्ट हो गए थे कितने कि भाई हम क्यों हिंदी को यूज़ करें हमारी रीजनल लैंग्वेज को हम प्रमोट करेंगे इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज को करेंगे वो ठीक है क्योंकि इंग्लिश तो कॉमन लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है लोग समझते हैं और हम अपनी रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे हम हिंदी को क्यों करें भाई है ना तो ये क्यों स्टेप लिया गया था क्योंकि ये भाई इसलिए स्टेप लिया गया था ताकि हिंदी को प्रमोट किया जा सके बट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया है ना तो वो किस में दिया गया आर्टिकल थ्री में कि कैसे हम हिंदी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बना सकते हैं सारे एलिमेंट्स के लिए मतलब एज अ कम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया हम उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं ये आर्टिकल दिया गया है ये किसमें दिया गया है आर्टिकल थ्री फिफ्टी वन में अगेन आर्टिकल थ्री फोर्टी फोर आया उसमें क्या उसमें दिया गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बने की जो ये हमने बात करी है कि प्रेसिडेंट एक कमीशन बनाएगा तो वो क्या है वो यही है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन होगी अ कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड सच अदर मेम्बर्स रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द एट शेड्यूल तो एट शेड्यूल में जो बाईस लैंग्वेजेज हैं उसको उस उसके हर एक लैंग्वेज के लिए हर एक उसमें एक मेंबर होगा ठीक है जो उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा और उसको कौन आ, कौन अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जब कमीशन अपॉइंट कर रहा है तो मेंबर्स भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा ठीक है एंड द ऑर्डर शेल डिफाइन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कमीशन ठीक है और वो प्रेजिडेंशियल ऑर्डर में बेसिकली प्रोसीजर क्या होगा जो कमीशन फॉलो करेगी आ, ये लैंग्वेजेस को अप, बढ़ाने में इस लैंग्वेजेस का प्रमोशन करने में वो कौन डिसाइड करेगा वो प्रेसिडेंट बताएगा ठीक है किसमें दिया गया आर्टिकल 344 में तो ये आर्टिकल्स आप याद रखो कि आर्टिकल 344 में क्या है एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की बात की गई है जो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा उसके मेंबर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ठीक है आर्टिकल 343 में क्या दिया गया कि हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी है ना यूनियन की फिर आ, और चीज़ क्या दिया गया कि इंग्लिश को हम कैसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं लॉ बना के वो दिया गया थ्री में क्या दिया गया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो जुडिशरी की लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी है ना तो ये सब है थ्री में क्या दिया गया कि हिंदी को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ठीक है ये है फिर
मुस्लिम्स के लिए ठीक है तो मुस्लिम्स के लिए अब भाई मुस्लिम्स के लिए हमेशा टेररिज्म क्यों दिखाया जाता है उनका उनको हमेशा टेररिज्म से क्यों रिलेट किया जाता है क्या मुस्लिम्स अच्छे नहीं होते हैं मुस्लिम्स बहुत अच्छे होते हैं ना बट सोसाइटी में ऐसा बना हुआ है कि भाई उनका रिलेशन टेररिज्म से होता है और ये सब ये सब क्यों किया जा रहा है दिस इज दिस इज हेट स्पीच आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट है ना आप हेटरेट फैला रहे हो आप बस उनका वही चीज़ दिखा रहे हो जो नेगेटिव है आप उनका पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखा रहे हो तो दिस इज़ कॉल्ड दिस इज़ हेट स्पीच आप किसी पर्टिकुलर टारगेटेड कम्युनिटी के अगेंस्ट हेटरेड फैला रहे हो ठीक है तो दिस इज़ रॉन्ग दिस इज़ नॉट दिस इज़ नॉट राइट है ना फ्री स्पीच क्या होता है वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेट स्पीच एंड फ्री स्पीच तो फ्री स्पीच क्या होता है कि आप अपना यू नो डिसेंट दे सकते हो उसमें आप क्रिटिसाइज कर सकते हो आप लॉजिकल क्रिटिसिज्म कर सकते हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है ना फेवर में कमेंट कर सकते हो या फिर कुछ भी आप अपना जो व्यू है वो रख सकते हो दैट इज़ फ्री स्पीच है ना हेट स्पीच ये होता है कि आप हेटरेड फैला रहे हो दैट इज़ कॉल्ड हेट स्पीच ठीक है तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ही डिफाइन किया है दोनों में ठीक है तो कौन सा केस था ये केस आपको याद रखना है अमीश देवांगन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ये सब दिया है ठीक है कि हेट स्पीच रेपूडेट्स द राइट टू इक्वालिटी इन द पॉलिटी कमिटेड टू प्लूरिज्म ठीक है तो इंडिया एक प्लूरल कंट्री है सब जो रिलीजन है सब ग्रुप्स हैं वो एक साथ रहते हैं यहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट रेट नहीं फैला सकते दैट इज़ अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी समझ में आया ऐसे पूछ ले कि यू नो हेट स्पीच इज़ अगेंस्ट विच अदर आर्टिकल्स दे देगा बारह तेरह चौदह मतलब जो भी है चौदह पंद्रह सोलह तो सोलह हो जाएगा राइट टू इक्वालिटी समझ में आ गया इट इज़ अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी इट हैज़ नॉट बिन डिफाइंड इन एनी लॉ ठीक है बट कौन से कुछ तो प्रोविजन डील करते हैं ना मतलब मान लो हेट स्पीच किसी ने कर दिया ऐसा कोई कर रहा है तो क्या उसके लिए कुछ होगा ना मतलब लॉ कुछ तो होगा ना प्रोविजन कि भाई इसको हटाने के लिए कुछ प्रोविजन होगा तो वो कहाँ पे डील होता है वो आईपीसी सेक्शन 153 ए एंड 295 ए में डील होता है बेसिकली आई के सेक्शन में वो डील होता है ठीक है तो ये आप याद रखना कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है हेट स्पीच ठीक है ना ही कोई लॉ डिफाइन करता है बट उसके प्रोविजन इससे रिलेटेड उसकी पनिशमेंट किस में दिया हुआ है आई पी में दिया हुआ है ठीक है समझ में आ अब नया मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं उसमें क्या है फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट ठीक है तो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग देखते हैं तो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग कैसे होती है तो क्वेश्चन आर पे बेसिकली यू नो डिस्कशन था कि क्वेश्चन आर को अभी सस्पेंड कर दिया गया था कोविड नाइन्टीन के वेक में ठीक है कोविड नाइन्टीन था तो लोकसभा और राज्यसभा में क्वेश्चन आर को सस्पेंड कर दिया गया था ठीक है तो अभी हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या है कि पार्लियामेंट में एक दिन जो है वो कैसे बीतता है ठीक है तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट होता है ग्यारह बजे और खत्म होता है छः बजे इतना आप याद रखो तो जो फर्स्ट सेशन होता है जो पहला घंटा होता है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आर ठीक है जो 11 से 12 वाला टाइम होता है पार्लियामेंट में उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आर इसमें लोग क्या करते हैं इसमें लोग क्वेश्चन पूछते हैं जैसे नाम है क्वेश्चन आर तो प्रायर नोटिस देके इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर मिनिस्टर्स उसके आंसर देते हैं ठीक है पहले ब्रॉड देख लेते हैं फिर डेप्थ में डील करेंगे ठीक है तो ग्यारह से बारह वाला क्वेश्चन आर हो गया बारह से एक वाला हो गया जीरो आर ठीक है इसमें कोई भी रिटर्न क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इसमें सारे ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे स्टार्ट एंड स्टार्ट क्वेश्चन ये सब डिस्कस करेंगे ठीक है तो जीरो आर हो गया कब बारह से एक बजे के बाद एक बजे के बीच में होता है जीरो आर ठीक है उसके बाद लंच होता है फिर दो से छः बजे तक डिस्कशन होते हैं ठीक है इसमें लेजिस्लेटिव डिस्कशन होते हैं डिबेट्स होती हैं है ना और बाकी वो सब बिल पास होते हैं तो वो सब कहाँ होता है वो सब दो से छः बजे के बीच में होता है ठीक है तो ऐसा है क्या कि क्वेश्चन आर पहली बार सस्पेंड हुआ है पहली बार अब ऐसा आपको ऐसा लगा कि भाई कोविड तो सौ साल में एक बार आया तो ऐसा है क्या कि भाई कोविड के टाइम ही सस्पेंड हुआ है क्वेश्चन आर तो नहीं ऐसा नहीं है ये पहली बार नहीं है कि क्वेश्चन आर को सस्पेंड किया गया पहले भी क्वेश्चन आर को सस्पेंड किया जा चुका है बस आपको यही याद रखना है कि पहले भी हो चुका है ऐसे आ जाए कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आर एज बिन सस्पेंडेड तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा ठीक है पहले भी ये सस्पेंड हो चुका है ठीक है एम ड्यूरिंग दिस क्वेश्चन आर में क्या होता है एम पीज आज क्वेश्चन द मिनिस्टर है ना मेंबर्स जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर से और उनको अकाउंटेबल होल्ड करते हैं इनफैक्ट दिस इज द वेरी बेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी कि एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर वो इससे इंश्योर होता है अकाउंटेबिलिटी किससे इंश्योर होती है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जो वो काम कर रहा है उसका आप रिव्यू ले सकते हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है ये वैसा क्यों हो रहा है ना तभी तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी नहीं तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं होगी मन मर्जी चलेगी है ना तो एम जो है वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं फॉर देर फंक्शनिंग ठीक है बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है
स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है स्टार्ट क्वेश्चन में भाई आप यू नो आप रिटर्न देते हो है ना मतलब रिटर्न क्वेश्चन देते हो और उसका सप्लीमेंट्री फिर आपको वो आता है क्या बोलते हैं आपको आंसर आता है रिटर्न आंसर आता है ठीक है तो वो होते हैं स्टार क्वेश्चन इसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो ठीक है अनस्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आपने बस जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको मिल जाएगा आप दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते दैट इज कॉल्ड अनस्टार्ट क्वेश्चन ठीक है स्टार्ट में क्या होता है आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फिर पूछ सकते हो मान लो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका उसने आंसर दिया आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो दिस इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हो बट अनस्टार्ट क्वेश्चन में आप नहीं पूछ सकते ठीक है ये हो गया स्टार्ट एंड स्टार्ट जीरो आर क्या होता है कि भाई मेंबर्स जो हैं जो कोई मैटर रेज करना चाह रहे हैं विदाउट एनी नोटिस ठीक है कोई नोटिस नहीं होता है अब क्वेश्चन आर में क्या होता है आपको नोटिस पहले देना होता है स्पीकर को आपको एक महीने का नोटिस देना होता है पहले कि भाई ये हमको क्वेश्चन पूछना है तो आप ये लीजिए मेरा क्वेश्चन और पूछेगा ठीक है तो वो उसमें नोटिस होता है जीरो आर में क्या होता है जीरो आर में नोटिस नहीं होता है ऐसे ऑन द स्पॉट पूछा जाता है तो ऑन द स्पॉट पूछने में क्या होता है आंसर भी ओवरऑल मिलते हैं आंसर रिटर्न नहीं मिलते हैं ना तो यही होता है कि नोटिस दिया जाता है ठीक है पहले मतलब दिन जब पार्लियामेंट स्टार्ट हो रहा होता है उससे पहले स्पीकर को नोटिस देते दे देते हैं कि हम जीरो आर में ये ये क्वेश्चन पूछेंगे ठीक है तो वो होता है जीरो आर अब जीरो आर क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मैंशन है नहीं मैंशन है ये क्या है ये एक पार्लियामेंट्री इनोवेशन है ये कहीं मैंशन नहीं है ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है ना ही ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मैंशन है ये ध्यान रखना कहीं मैंशन नहीं है ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है ना ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मैंशन है ठीक है जबकि जो क्वेश्चन आर है क्वेश्चन आर कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन तो नहीं है बट ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मैंशन है समझ में आ रहा है क्वेश्चन आर जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मैंशन है है ना इट इज़ नॉट मैंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ मैंशन इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्वेश्चन आर जबकि जो जीरो आर है ठीक है जीरो आर इज़ अ पार्लियामेंट्री इनोवेशन ये कहीं मैंशन नहीं है और ये कब से फॉलो हो रहा है इनोवेशन ये 1962 से हम जीरो आर कंडक्ट करते हैं इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू हैव अ जीरो आर एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन तो हर जरूरी नहीं कि हर दिन हम कराएं जीरो आर नॉर्मल स्टेटमेंट है बिफोर आस्किंग अ क्वेश्चन द पार्लियामेंट द मेंबर हैज टू गिव अ फिफ्टीन डे नोटिस टू द चेयरमैन इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर सच अ पीरियड कैन बी रिड्यूज बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ चेयरमैन तो जो क्वेश्चन आर में बोल रहा था ना कि क्वेश्चन आर में क्या होता है कि क्वेश्चन जो आप पूछने वाले हो क्वेश्चन आर में उसके लिए आपको नोटिस देना होता है तो वो पंद्रह दिन का नोटिस होता है ठीक है पंद्रह दिन का आपको नोट पंद्रह दिन पहले आपको नोटिस देना होता है कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा क्वेश्चन आर में ठीक है और ये जो दिन है ये पंद्रह दिन ये चेयरमैन चेंज कर सकता है चेयरमैन या स्पीकर मतलब लोकसभा में हो तो स्पीकर राज्यसभा में हो तो चेयरमैन तो ये चेयरमैन या स्पीकर अपने भी आप पे इसको चेंज कर सकता है समझ में आ गया द परमिसिबल लिमिट विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन आर ओनली फाइव डे फाइव अ डे पर मेम्बर इन लोकसभा एंड सेवन पर डे इन राज्यसभा तो ये कोई रटने वाली चीज़ है नहीं ये बोला कि पांच क्वेश्चन आप लोकसभा में पूछ सकते हो मतलब लिमिट है पांच से ज़्यादा नहीं पूछ सकते और राज्यसभा में सेवन से ज़्यादा नहीं पूछ सकते ये लिमिट है क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है पांच से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते और वहाँ पे सेवन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ठीक है समझ आ गया आगे बढ़ते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात करते हैं तो क्या होती है स्टैंडिंग कमेटीज बेसिकली तो देखो दो टाइप की कमेटी होती है स्टैंडिंग और एडॉक तो स्टैंडिंग क्या होती है ये परमानेंट होती है और एडॉक क्या होती है ये किसी काम के लिए बनाई जाती है मतलब मान लो आपको यू नो कोई पर्टिकुलर काम है पार्लियामेंट में कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता है पर्टिकुलर चीज़ होती है जिस पर डिस्कशन होना होता है तो उसके लिए एडॉक कमेटीज बनाई जाती हैं ठीक है तो ये टेम्प्रेरी होती हैं काम खत्म कमेटी खत्म इस टाइप से जबकि स्टैंडिंग जो होती हैं ये परमानेंट नहीं मतलब ये परमानेंट होती है ये थ्रू आउट द ईयर एग्जिस्ट करती हैं ठीक है दे वर्क ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आया तभी मैं हमने एक कमेटी बनाई और उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू हो रहा है ऐसा नहीं है ये थ्रू आउट द ईयर काम करती हैं समझ में आ गया जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं ये थ्रू आउट द ईयर काम करती हैं और ये जो एडॉक कमेटीज़ हैं ये टेम्प्रेरी नेचर की होती हैं ये जो हैं वो आ, आ, एक बार काम खत्म तो ये ख़त्म हो जाती हैं ठीक है द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अस मेंशन ऑफ दिस कमेटीज़ अब ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मैंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है बट इसके जो रूल्स एंड प्रोसीजर हैं जो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करती है वो मैंशन नहीं है समझ में आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मैंशन है कि भाई हाँ ऐसी कमेटीज़ हैं स्टैंडिंग और एडॉक बट ये मेंशन नहीं है कि उनके कंपोजिशन क्या है टेन्योर क्या है बाकी कोई प्रोविजन मेंशन नहीं है बस एक नाम दिया हुआ है कि हाँ ऐसी कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी है और एडॉक कमेटी बस एक नाम है ठीक है तो वहाँ पे क्या है वहाँ पे कोई यू नो स्पेसिफिक प्रोविजन या फिर कोई uh, इनका
पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ठीक है तो आर्टिकल वन हंड्रेड फाइव कैसे डील करता है प्रिवलेज से डील करता है पार्लियामेंट्री प्रिवलेज से डील करता है बस आपको यही याद रखना है कि ये आर्टिकल वन हंड्रेड फाइव कैसे डील करता है पार्लियामेंट प्रिवलेज से डील करता है और जो आर्टिकल वन हंड्रेड एटीन है वो कैसे डील करता है वो इससे डील करता है कि पार्लियामेंट की अथॉरिटी क्या है जो प्रोसीजर और जो रूल्स बनाती है ना जो बिजनेस कंडक्ट होता है पार्लियामेंट में ठीक है उसको बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जो रूल्स होते हैं जो प्रोसीजर होते हैं वो किस में दिया गया है वो आर्टिकल 118 में दिया गया है ठीक है तो पार्लियामेंट अपनी अथॉरिटी वहाँ से डिराइव करता है ठीक है तो देखो स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली क्या होती है कि देखो पार्लियामेंट में जितने भी लोग होते हैं ना वो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं किसी चीज़ में तो जब भी लॉ बनाना होता है जब भी स्क्रूटिनाइजेशन करना होता है इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो वो इतना नहीं कर सकते ना कि पार्लियामेंट में अब इतना काम होता है वो थोड़ी हर एक पर्टिकुलर लॉ को उसका ड्राफ्ट बनाएंगे पूरा बैठ के हर एक प्रोविजन लिखेंगे तो वो नहीं करते हैं काम वो कौन करती है वो स्टैंडिंग कमेटी करती है तो वो स्टैंडिंग कमेटी का काम है कि वो पूरा फ्रेम बनाती है पूरा इन्वेस्टिगेट करती है चीज़ों को कि भाई ये लॉ में क्या है कैसे होगा क्या प्रोविजन होंगे वो सब स्टैंडिंग कमेटी का काम है ठीक है वो पार्लियामेंट खुद नहीं करता पार्लियामेंट बस बता देता है कि हाँ हमको इस चीज़ के लिए ये पर्टिकुलर लॉ चाहिए हमको ट्रिपल तलाक बिल लाना है अब वो बिल में क्या प्रोसीजर है क्या यू नो क्या एक एक प्रोविजन क्या है वो पार्लियामेंट का काम नहीं है मतलब पार्लियामेंट का काम है ओबियसली बट पार्लियामेंट नहीं करता है वो कौन करती है स्टैंडिंग कमेटीज़ करती हैं ठीक है अभी क्या टाइम हो रहा है एक साल के लिए होती हैं ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज ठीक है समझ आया तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं बाकी कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज जो हैं वो क्वेरीज एट द रेट द लेमैन वे डॉट कॉम पर भेज सकते हैं जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तब तक पढ़ते रहिए हार्ड वर्क करते रहिए थैंक यू सो मच बाय बाय एंड टेक केयर